Hi students, uh, students. Uh, today we uh, start with uh, one more group uh, in Kingdom Plantae uh, that is Tadophytes. Tadophytes. Uh, Tadophytes are non-flowering plants. Actually, that means next to birth, that can that or yau that 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 means go to the gymnosperms. Gymnosperms that that birth that. That that could be that birth that 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 do the flowering plants. Higagi nearer, somewhat characteristics are better than the bryophytes. Bryophytes can that well developed characters. That means it Tadophytes are now only like that that that. Uh, they include uh, horse tails and ferns. And there are two, namke ille rite agirta kanta groups galu e tadao fights alle namu sikta idu once. So that means it looks like a horse tail. Haga ke horse tail anta adha kaisaran na ite dibe. And even uh, we are saying that uh, one more that is a ferns. Usually they are found in uh, cool, uh, damp, shady places. Bahala. कूल आगे तक अंतर शेडी प्लेसेस का लेसिकता है दबे सम फ्लोरिश वेल इन सैंडी सोइल कंडीशंस सो फर्स्ट द इंटरेस्टिंग थिंग इज द ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एस एन एम्फीबियंस टू कंप्लीट लाइफ सेकल दे रिक्वायर और फॉर द रिप्रोडक्शन दे रिक्वायर वाटर बट हियर द टेरोफाइट्स आर वेरी क्लियर दैट � and uh, most important uh, here there is a presence of uh, the vascular tissues the vascular tissues are uh, uh, two one is called as an xylem and second one is the phloem as you know that xylem is for the conduction of the water and the phloem is for the conduction of food uh, these are the two important uh, tissues we are going to be finding in uh, the first time in the tadophytes we have not seen in the bryophytes and uh, in the algae why we have not seen? We just think yourself. New oneself, which are madi conduction of water, matto conduction of food. Yaka avugalali na magi sigli la anta kanta do. Unsan na bichar van new madi ke prayta na madi. In bryophytes, the dominant phase is the gametophyte, as you know that because the sporophyte is the one that is the independent one. Ali independent agar dona note thay thi. But here exactly opposite. In pteridophytes. The dominant phase, the main plant body is a sporophyte. Ill a sporophyte a naakta than the dominant naakta than and gametophyte becomes an independent one. And it is differentiated into, so very very nice here, first time we are observing here, you just see the root, the root stem and the leaves, very clearly we are going to be in the separation, we are going to be finding in pteridophytes but not in uh, bryophytes. We have said that here root-like, leaf-like and stem-like structures are present in the bryophytes. But here it is a very clear, 100% we are getting that root, stem and leaves. clear development So these organs have well differentiated uh, vascular tissues. The leaves in pteridophytes are very small. Okay, so small is the end problem. Hence we are saying that the microfilms. But in Silazinella, the large, uh, uh, that is, that means in Silazinella, we are going to be getting that the small uh, leaves. But in uh, ferns, ferns, we are going to be getting that the small leaves. But in ferns, ferns, we are going to be getting that the small leaves. But in ferns, ferns, we are going to be getting that the small leaves. But in ferns, ferns, we are going to be getting that the small leaves. Uh, they are used for medicinal uh, purpose. Medicinal purpose and they are used as a soil binders, as you know the binders and as you know that manana hid That's all finish. We say it is called as a soil binders. Uh, binders They are grown as ornamental. Mani ornamental uh, so they looks very nice. Small, very nice. We can only see that. The sporophytes, uh, sporophytes, as you know that that bears the sporangia. In that, there is a presence of uh, in healthy spores. Go to the road. We can go there. That can be done. The sporophyte bears the sporangia. Ille, we can structure. We can see that. The sporangia. This is really we can see that. That can be done. Spores in a tissue. Ille, sporangia. Uh, leaf like appendages called the sporophylls. Sporophylls are the leaves. A fill means it is a leaf that bears the sporangia. Hence, we say it is called as a sporophyll. 
ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಕ್ಸ್ ಎನ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ವಿ ಸೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಸ್ನೇ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೊಬಿಲಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈ ದ್ಯಾಟ್ ಕೋನ್ ಸ್ಟ್ರೊಬಿಲಾಯ್ ಅಥವಾ ಕೋನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸಲಾಜಿನಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ವಿಸಿಟಮ್ ಎಕ್ವಿಸಿಟ ಮತ್ತು ಸಲಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಸ್ಪೊರಾಂಚಿಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೈ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೈ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸೊ ದ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೆನ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಟೋಫೈಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ವಿ ಸೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎ ಪ್ರೋತ್ಯಾಲಸ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋತ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಪ್ರೋತ್ಯಾಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿ ಸೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ನಾವು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಳಗೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಸ್ ಎ ಪ್ರೋತ್ಯಾಲಸ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎ ಏನು ರೀ ಸ್ಪೋರ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಗಿವ್ ಆ್ಯನ್ ಎ ಇನ್ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ದ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮ್ಟೋಫೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಸ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಕೂಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟು ಗ್ರೋ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಟೆರೆಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೆರೋ ಈ ಟೆರೆಡೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ರಿ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನ್ಯಾರೋ ಜಿಯೋಲಾಜಿ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಂತೂ ಈ ಟೆರೆಡೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೆಯೋದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಗದಿ ಈಗ ಏನು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀವಿ ಶೋವಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೂಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಟೆರೆಡೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದಟ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ದೀಸ್ ಟೆರೆಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್ Uh, we say what what is we are going to be saying that the prothallus uh, that bear the male and female sex organs are where the sex organ
within the female gametophyte zygotes develop into egg embryo this event is precursor to the seed habit so ide enaagutad antandre munde namage elli hogti namu gymnosperms ge hodaga so we are saying that there is a presence of the seed illi varige namage bryophytes ga alli pteridophytes ga alla agli seed anta namu sigadilla but in pteridophytes first time we are observing that the precursor andre seed seed antane helikagudilla but seed thara namage so the uh, precursors uh, precursor uh, to the seed habit id heltade munde ide munde path of evolution dali seed aagta irthakantadu it is considered as an important step in evolution idana naavu bahala mukhyavagirthakanta step evolution dali anta helbodagide so just you observing uh, the life cycle ille life cycle namage nodlikke sigta ide so just uh, see uh, the meiosis ille nimage sporangium is the okay so this structure as you know that the spore so the sporangium spore bearing one this sporangium uh, by meiosis produces the spores and these spores are uh, uh, germinating and developing into an gametophytic body so two kinds of spores as you know that one the micro in on the macro anta kantadu nortta idivi so the micro is produces the male one and uh, macro is going to be producing the female one matte enandre reproduction aagutade okay uh, so that is the fusion of gametes takes place and uh, that gametes is going to be forms the entry uh, what we are saying that uh, the sporophytic plant body sporophytic plant body anna the produce madodana nortta idini Uh, these pterophytes are classifying into four uh, nalku gumpugalanna illa nodu nodutade nodta idivi so one is called as na cellopsida ant karita idivi uh, lycopsida uh, sapena uh, sapanospida uh, then uh, pteridopsida uh, pteridopsida so these are the four groups uh, cellopsida lycopsida uh, spanopsida and uh, pteridopsida so these are the uh, different uh, uh, classes we are uh, seeing in the pteridophytes ಟೆಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಂತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟಿಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈವನ್ ದ ಪ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ರೈಟ